ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है आपने हमारी जो तस्वीर बनाई हमें पसंद आई शुक्रिया इसीलिए आपसे एक और तस्वीर बनवाना चाहते है फरमाइए हजूर बया करें वो चेहरा बस कुछ देर और बैठना होगा आपको जिन खूबसूरत आंखों से यह दुनिया शुरू होती है उन्हीं आंखों से हमने यह चित्र शुरू किया है हिरनी जैसी आंखें हैं उसकी चौकन्नी चंचल घने सुनहरे लंबे पाल फीके हुए हाथ आगे और इसमें शमशीर आंखों में गुस्सा जहर भरी निगाहें <laughs> भाई साहब को सही मौका मिला है <laughs> कहने को तो अपनी कला दिखा रहे हैं लेकिन इसमें भी इनकी कलाकारी ही छिपी है <laughs> मतलब <laughs> मतलब साफ है भाभी सा सामने है मौका मिलते ही तस्वीर उतार लेंगे उनकी और फिर दिन रात देखकर उसे खुश होंगे लीजिए बन गई आपकी तस्वीर भाई साहब पहले हमें दिखाइए ना तस्वीर नहीं ये जोधा की तस्वीर है इसलिए इसे देखने का पहला अधिकार भी जोधा का है आइए जोधा <laughs> बन गई तस्वीर जी शहनशाह लेकिन ये तो राजकुमारी जोधा की तस्वीर है तुम्हें कैसे पता ये आमिर की शहजादी की तस्वीर है गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन एक फनकार के लिए कोई सरहद नहीं होती हिंदुस्तान की हर रियासत में घूमती हूं मैं आमिर भी गई थी एक बार वहीं इनकी तस्वीर बनाने का मौका मिला था मुझे और कहती रहो कहना क्या है हुजूर? अपने रूप से भी कहीं बढ़कर हैं राजकुमारी जोधा के गुण वो बड़ी काबिल और होशियार हैं फनकारों की भी बड़ी कदर करती हैं कदरदान हम भी बुरे नहीं बशर्ते फनकार का बिल होना चाहिए आप हैं बेहतरीन तस्वीर बनाई है आपने अब आप जा सकती हैं जी हुजूर। मशाल का बंदोबस्त करो अब तुम मशाल पर यहां तो रोशनी है हुजूर। हमें मशाल रोशनी बढ़ाने के लिए नहीं इस तस्वीर को खाक में मिलाने के लिए चाहिए जी हुजूर।
ताकि माफ हजूर अगर आपको इस तस्वीर को जलाना ही था तो इतना वक्त लगा के इतनी कीमत देकर क्यों बनवाया इसे कुछ चीजों को बनवाया ही इसलिए जाता है अब्दुल ताकि उन्हें खाक करने का लुत्फ उठाया जा सके कमाल का दिमाग है आपका मिजन जैसे आपने कहा था बैराम खान ने वैसा ही किया उसने शहनशाह की नाफरमानी की है शहनशाह ने खुद बख्शा था इसे ऐसा पहले भी कई बार हुआ है हमने जलाल के वफादारों को सबक सिखाया है और फिर ये तो दुश्मन था दफन कर दो इसे अब उसे जलाल से कोई नहीं बचा सकता बस जलाल तक ये बात में पहुंचा दो तुम नहीं आदा हम 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 ये खबर पहुंचाएंगे जलाल तक तुम रास्ते में मत आना रुकिए कहां जा रहे हैं आप क्यों रोक रहे हैं आप लोग हमें आप नहीं, क्यों जा, नहीं जा सकते, सकते हम हमारे राजा के साथ ऐसा हुआ कहा ना नहीं जा सकते हम जानकारी लेंगे ए, कौन हो तुम और क्या चाहते हो ये शोर क्यों है ये मुगलों का महल है कोई चौराहा नहीं मैं तखत मल की सेना से हूँ अपने राजा का पार्थिव शरीर लेने आया हूँ ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके देखिए यहाँ पे किसी को भी फैसला लेने का हक नहीं है आपको शहनशाह से रजामंदी लेनी चाहिए हम तो बस खिदमतकार हैं आपको सीधे शहनशाह से बात करनी चाहिए इन्हें ले जाओ धन्यवाद सम्राट आपके बख्श देने के बाद भी तखत मल जी का कत्ल कर दिया गया यह कैसा अनर्थ किया आपने साक्षी माफ मेरे हुजूर शहनशाह को शायद मालूम हो गया है कि आपने राजा तखत मल का कत्ल किया है हम जानते हैं तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ जलाल के कान भरने में महामंगा ने कोई कसर छोड़ी होगी उसने एक एक बात जलाल को बताई होगी मगर फिर भी हमने ऐसा किया और हम ये भी जानते हैं कि जलाल हमसे जरूर मिलना चाहेगा आने दो से लेकिन हुजूर इस तरह शहनशाह खिलाफ शहनशाह हमने उसे शहनशाह बनाया है और उसने हमारे साथ क्या सुलूक किया भरे दरबार में सबके सामने उसने हमारा सर झुका दिया क्या जलाल का कद अब इतना बड़ा हो गया है ऐसा नहीं है मेरे आका वो तो आपको अपने वाली जैसे इज्जत देते हैं गलत बिल्कुल गलत इसे इज्जत देना नहीं बेइज्जती करना कहते हैं फिर भी मेरे आका वो हमारे बादशाह हैं उनकी खिलाफत बगावत होगी <laughs> अगर ऐसा है तो समझ लो कि हम बागी हो गए हैं आदाबर्ज हजूर सल्तनत के सभी वजीरों और सिपे सालारों को दीवान खास में फौरन तलब किया गया है किसने तलब किया है दीवान खास में तलब करने का हक सिर्फ बैरम खान को है गुस्ताखी मुआफ हजूर दीवान खास में सबको खुद शहनशाह ने बुलाया है
जो हुआ उस बात का हमें बेहद अफसोस है ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था तखतमल ने हमारे वालिद की जान बचाई थी जलाल दीवाने खास में बुलाना जरूरी नहीं समझा आपने हमको हुक्म है हमारा कि उनके लूटे हुए खजाने को भी वापस लौटा दिया जाए तखत मल का खजाना लूटने का हुक्म हमारा था उनके वारिस को मनसूबदारी भी दी जाएगी इस बात की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं आप हमें इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते जलाल तक लिया कोई नहीं जाएगा हमारी नाफरमानी मत भूलिए कि हमने आपको शेरशाह के पंजों से बचाया था मत भूलिए कि हमने आपकी परवरिश की आपको पाला पोसा आपको सियासी दांव पेच से लेकर जंग के पैतरे हमने सिखाए हमेशा हमारी नजर आपके ऊपर थी और आज आप हमें नजरअंदाज कर रहे सबके सामने हमारी तोहिन मत भूलिए जलाल कि हम आपके खान बाबा ही नहीं बल्कि इस सल्तनत के वजीर आला भी हैं और हम इस सल्तनत के शहनशाह हैं आपको शहनशाह बनाया किसने हमने हमने आपको ये तख्त दिया और वो काबिलियत दी कि आप इस पर बैठकर बादशाह करें अगर आप चाहते हैं बात सबके सामने हो तो ये बात सबके सामने होगी यहां मौजूद तमाम लोगों ने बचपन से हमें आपके साय में बड़ा होते देखा है आपने हमें जोखिम दिया हमने इसे सर झुका कर माना जब भी आप हमारे फैसले के खिलाफ गए हम खामोश रहे देखना आपने उस इंसान का कत्ल किया है जिसने हमारे वालिद की जान बचाई थी आप हमारे नहीं हमारे वालिद के खिलाफ गए थे अपने वालिद की दुहाई आप ना ही दें तो बेहतर क्या किया है आपके वालिद ने जो कुछ किया है हमने किया है हमने आपको इस काबिल बनाया है कि आज आप इस मुकाम पर हैं और आज इनकी बदौलत हम इस जहान में हम मानते हैं कि आपके एहसान से हमारा औता हो चाहे लेकिन इससे हमारे वालिद का औता नीचा नहीं होता उस इंसान की जान लेकर जिसने हमारे वालिद की जान बचाई थी आपने गुनाह असीम किया है आपको फैसला लेने का हक हमने दिया वजीर आला का औदा हमने दिया लेकिन अब अब क्या क्या आप जंग का ऐलान कर रहे हैं हम अपने खान बाबा के खिलाफ कैसे जंग छेड़ सकते हैं लेकिन अगर बाकी बगावत करेगा तो ये बादशाह अपनी तलवार जरूर उठाएगा बाबा आपने हमें हर जंग से पहले हमें एक तालीम दी है कि जंग जैसी भी हो जिससे भी हो हमें हर हाल में जीतना है आपकी ये तालीम हम कभी नहीं भूले हैं और ना ही भूलेंगे
रहीम जाइए आप बाहर जाकर खेलिए हमारी खिलाफत करेगा वो हमसे ऐसे पेश आएगा क्या हुआ आज से पहले मैंने आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा आज से पहले जलाल ने हमसे इस तरह बात भी तो नहीं की हम जानते हैं वो किसकी जुबान बोल रहा है महामंगा महामंगा को तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको याद रहेगा भूल तो आप रहे हैं कि महामंगा खुद को शहनशाह की माँ मानती हैं और खुद शहनशाह भी उन्हें हमीदा बेगम से ऊंचा दर्जा देते हैं अगर ऐसा है तो उसे दोनों में से एक को चुनना होगा महामंगा या बैरम खान और अगर उसने महामंगा को चुना तो बहुत पछताएगा वो क्योंकि बगैर बैरम खान के वो जलाल तो हो सकता है मगर शहनशाह नहीं मुसीबतों के सूरत से उसको बचाने वाले दरख्त हम हिंदुस्तान फतेह करके उसके कदमों में डालने वाले सरपरस्त हम बैरम खान के बगैर वो कुछ भी नहीं जलाल पर इतना गुस्सा आपने तो जलाल को हमेशा अपने औलाद माना है ना उसने हमें वो इज्जत कहाँ दी जो एक वालिद को मिलनी चाहिए थी उसने बेइज्जती की हमारी और वो ये बात कैसे भूल गया कि हम मुगलिया सल्तनत के वफादार हैं किसी सुल्तान के नहीं हमने उसे सिखाया था कि सियासत के मैदान में एक छोटी सी गलती की सजा बड़ी होती है उसने हमारे साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है बहुत बड़ी गलती की है या परवरदिगार रहम कर मेरे शोहर को सलामत रखना अल्लाह खैर करे अचानक ऐसे क्यों बुलाया सब ठीक तो है ना धीरे से कोई अशेरा दीवारों के भी कान होते हैं आइए आइए मेरे साथ आइए ख्वाजा शेरा बेगम रुकैया के कमरे में क्या बात हो सकती है होना क्या है लगता है रुकैया बेगम इस बार वाकई में माँ बनने वाली हैं। अरे सब फिजूल है इसके पहले चार बार बुला लाई है उसे पर आज तक कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली है शहनशाह के पास तो वक्त ही नहीं है उनके लिए तो कहा से आएगा वारिस बेचारी रुकैया बेगम <laughs> खुदा करे इस बार तो उन्हें कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिले <laughs> इस बार भी कोई अच्छी खबर नहीं दी आपने ख्वाजा शेरा हमें उम्मीद थी कि आप जरूर हमें इस बार अच्छी खबर सुनाएंगे लेकिन इस बार भी आपने कुछ नहीं कहा मैं आपको कभी भी खुशखबरी ना दे सकी लेकिन जनान खाने में यह खुशखबरी आ चुकी है मतलब फरीदा को तो जानती है ना जो इसी जनान खाने में रहती है फरीदा वो लंबे बालों वाली हाँ वही जिसे वजीर आला जंग में जीत कर लाए थे और बादशाह सलामत को पेशे नजर किया था वो उम्मीद से है किस्मत देखिए बांदी बन करके आई थी और सल्तनत के पहले शहजादे को जन्म देगी खुदा का शुक्र है आखिरकार शहनशाह को वारिस तो मिलेगा ख्वाजा शेरा ये मलिका के आराम का वक्त है मुझे लगता है आपको जाना चाहिए होशियार कितने महीने से है इससे क्या फर्क पड़ता है मलिका वो बेगम एक खास तो है नहीं है तो बांधी ना हम उनसे पूछ रहे हैं कितने महीने से है फरीदा तीन महीने से है बेगम साहिबा वल्लाह वे नसीब खुश कर दिया आपने हमें आपको इसका इनाम जरूर मिलेगा शुक्रिया माफ कीजिए मलिका मुझे लगा आप इस खबर से नाराज होंगे पर आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बजे जानोगे तो तुम भी मुस्कुराओगे होशियार जलाल पिछले तीन महीने से फरीदा के कमरे में गए ही नहीं अच्छा आपको यकीन है हमें जलाल की हर बात 
और हर रात का हिसाब है होशियार तब तो ये वाकई कमाल की बात है हाँ कमाल की तो बात है पर अब ये पता लगाना है कि ये कमाल है किसका